Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». На днях посмотрел два документальных фильма по рекомендации нашего большого друга Даны Нуржигит. Я думаю, этот человек не нуждается в представлении. А если вы до сих пор не в курсе, кто это, предлагаем посмотреть уникальное интервью Даны Нуржигит и Димаша Кудыбергена на телеканале «Казахстан». Вот ссылка. Даус диапазона музыка телемен айтканда и салты октавадан тұрат. Сонмен біздің бүгінгі қонағымыз Димаш Кудайберген. Сомас. Хош келіпсің айналайын. Асырамақты жүвердің жауптыпсен. Фильмы, которые посмотрел я, транслировались на телеканале Хабар из цикла передач «Тайны, судьбы, имена» известной казахстанской телеведущей и журналистки Майи Бигбаевой. Об этой невероятной женщине мы поговорим чуть позже. Первый фильм, о котором мне бы хотелось вам поведать, был посвящен Ахмету Жубанову. Этот человек является национальной гордостью для всего казахского народа. Он стал основоположником и новатором во многих областях музыкальной науки, педагогики, концертной практики и композиторского творчества. К слову, я тоже изучал биографию этого человека, когда готовил фильм про оркестр имени Курмангазы, основоположником которого и был Ахмед Жубанов. Что ж, похвалы оркестр был удостоен всегда, и тому причиной крепкий, профессионально выверенный фундамент, заложенный Ахметом Жубановым. Он был назначен дирижером и художественным руководителем оркестра. В это детище, равного которому нет и по сей день, он вложил душу, сердце, талант и силы. В фильме «Майи» более глубоко и цельно раскрывается его личность, отношение к жизни, к искусству и, самое главное, к препятствиям, которые были на его жизненном пути. А у него, как оказалось, их было немало. Вот так на страницах советской печати выглядела травля, направленная против того, кого сегодня мы называем классиком казахской национальной музыки. Создатель первого в стране оркестра народных инструментов, основатель первой консерватории, исследователь, автор множества произведений, ставших бессмертными, Ахмед Жубанов известен даже тем, кто далек от музыки. Но самое важное, что как бы сильно его не испытывала судьба, он навсегда остался человеком, преданным своим внутренним ценностям и музыке. Второй фильм захватил меня еще больше. Он был посвящен исторической личности по имени Разия. Это девушка-султан, первая женщина-монарх в истории исламского мира. Дочь Ильтут Мыша и Туркан Хатун. Разия Султан – пятая правительница делийского султана тюркского происхождения. Невероятно мудрая и отважная женщина, которая оказалась в невероятно экстремальных условиях, но при этом эффективно управляла государством и завоевала фантастическую любовь и авторитет народа. Однако, как часто происходит в нашем мире, сплетни и заговоры привели к трагической кончине этой женщины. А некогда цветущее и успешное государство вновь погрузилось в борьбу за власть. Разумеется, все ссылки на эти глубокие и познавательные фильмы я оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, не пожалеете. След, который оставила Разия Султан, он огромен. В Индии о ней сняты фильмы, сериалы, написаны книги. Ее история передается из уст в уста, чего не скажешь об исторической иронии. В Казахстане они не знают вообще ничего, и этот фильм – первая попытка рассказать о Разия Султан, популяризировать ее образ. Очень надеемся, что не последняя попытка, потому что Разия Султан вполне может стать в один ряд с легендарной Тамирис. А теперь немного поговорим про Майю Бекбаеву, автора и ведущую этих и других популярных передач и документальных фильмов об истории Казахстана. Майя Бекбаева – казахстанская журналистка, телеведущая, редактор и продюсер, а с 2019 года – генеральный директор международного спутникового телеканала «Казах ТВ». Надо признать, что документальные фильмы этого мастера я смотрю уже давно. За то время, как я увлекся Казахстаном и его историей, их накопилось уже порядка 10 передач в моей коллекции. И все они невероятно высокого качества. Когда я узнал, что Майя не только ведущая, но и автор этих передач, 
кто проникся глубоким уважением к этой женщине. Прочитав несколько интервью с ее участием, я понял, что это профи высочайшего класса, которая очень увлечена своей работой и саморазвитием. Когда я узнал, что Майя Бигбаева за год освоила казахский язык, для того, чтобы вести свои передачи и брать интервью на казахском языке, то испытал комплекс неполноценности. Уровень владения языком вы легко можете оценить, если посмотрите ее интервью с Димашем Кудайбергеном, которое целиком и полностью прошло на казахском языке. Вот ссылка. Важным показателем является то, что многие проекты Майи популярны за пределами Казахстана. В программе появляются не только казахстанские звезды. Тем самым можно с уверенностью сказать, что хрупкой, талантливой женщине Майи Бигбаевой удалось внести свой незаменимый вклад в казахстанскую журналистику. Исторический цикл документальных фильмов «Тайны, судьбы, имена» — это действительно очень выстраданный проект, потому что я долгие годы стучалась в закрытые двери разных каналов. Руководство каналов считало, что научно-познавательный контент никому не интересен. Дело в том, что мы слишком мало знаем о тех, чьими именами названы наши улицы. И белых пятен в биографии жизни лидеров казахской интеллигенции, их по-прежнему очень много. А это говорит о чем? Это говорит о наличии пробелов в истории всей страны, в истории нации. Ну, нужно эти пробелы убирать. Мы всей командой «Алга Петербург» благодарим Майю Бекбаеву за отличные документальные фильмы, изучая которые мы все ближе и ближе узнаем Казахстан, его историю и выдающихся личностей, которые обогатили мировую культуру. Ну и, конечно, большая благодарность нашему старшему товарищу Дани Нуржигит за знакомство с этими работами и светлыми личностями, которые трудятся на благо своей Родины. «Алга». Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».